Bismillahirrahmanirrahim and welcome to another episode of Biochemistry Lectures by Tanazam Tufel. In this video we are going to discuss uh, the synthesis of mono unsaturated and poly unsaturated fatty acids mono and poly unsaturated fatty acid ki synthesis ko dekhne se pehle hame microsomal elongate system ko dekhna hai jiske through aap elongation karwate ho fatty acid chain ki फैटी एसिड चेन में दो कार्बन दो दो करके आप ऐड करते जाते हो और उसकी इलांगेशन करवाते हो और ये होती है किसके थ्रू होती है ये माइक्रोसोमल लॉन्गे सिस्टम के थ्रू होती है ये सिस्टम ऑफ एंजाइम्स है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और ये इलांगेशन करवाता है साइड चेन की या फिर फैटी एसिड की ठीक है तो कैसे करवाता है वो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा एसाइल कोइंजाइम ए जो कि आपका फैटी एसिड है वो मिलेगा मेलोनाइल कोइंजाइम ए से जब हमने फैटी एसिड सिंथेसिस की थी लिपोजेनेसिस की थी तब भी हमने देखा था कि जो एडिशनल कार्बन एटम ऐड होते हैं वो मेलोनाइल कोइंजाइम ए से ही ऐड होते हैं तो ये दोनों मिलते हैं आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस कीटो थ्री कीटो इंसाइल सिंथेज और बन जाता है थ्री कीटो इंसाइल कोइंजाइम ए डी कार्बोक्सीशन हुई है यहाँ पर फिर आगे रिडक्शन होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम थ्री कोटेसाइल रिडक्टेज और बनता है थ्री हाइड्रोक्सी इंसाइल को इंजाइम ए फिर उसके बाद होती है डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम थ्री हाइड्रोक्सी इंसाइल को इंजाइम ए डिहाइड्रेस और बनता है टू ट्रांस इन ऑयल को इंजाइम ए फिर उसके बाद रिडक्शन अगेन होती है टू ट्रांस इन ऑयल को इंजाइम ए रिडक्टेज की प्रेजेंस में और इसाइल को इंजाइम ए बनता है तो आप देख लें यहाँ पर जो इसाइल को इंजाइम ए था उसकी नस्बत इसमें दो कार्बन ज़्यादा हैं ठीक है जो कहाँ से आई मेलोनाइल को इंजाइम ए से यहाँ पर देखें ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड हुआ है सी एच टू आर है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू सी एच टू सी एच टू आर तो यहाँ पे दो कार्बन बढ़ गए तो मेलोनाइल को ने दो कार्बन ऐड कर दिए थ्रू माइक्रोसोमल इलांगेज सिस्टम थ्री किटोसाइल सिंथेज थ्री किटोसाइल रिडक्टेज थ्री एडेक्सिक साइल को इंजाइम है डिहाइड्रेज और फिर इनोल को इंजाइम है रिडक्टेज डी कार्बोक्सीशन रिडक्शन डिहाइड्रेशन रिडक्शन तो ये माइक्रोसोमल इलांगेज सिस्टम अच्छा तो अब हमने जो मेन हमारा टॉपिक था कि हमने सिंथेसिस कैसे करनी है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की यहाँ पे इस साइड पे है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की सिंथेसिस यहाँ पे है पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की सिंथेसिस मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स इजीली जो मेमल्स हैं उसे प्रोड्यूस कर लेती हैं बाई इंट्रोड्यूसिंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर नाइन एंड टेन बाई यूजिंग द इंजाइम सिस्टम विच इज़ नॉन एज विच नॉन एज डेल्टा नाइन डी सेचुरेज डी सेचुरेज का मतलब क्या है कि इन्होंने सेचुरेशन को ख़त्म करना है और किस लेवल पे डबल बॉन्ड डालना है नाइन लेवल पे नाइन कार्बन के लेवल पे मतलब नाइन और टेन कार्बन आइटम्स के दरमियान तो ये इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो डेल्टा नाइन डी सेचुरेज इंजाइम है ना ये साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी टाइप इंजाइम है और इसे ऑक्सीजन चाहिए एन ए डी पी एन ए डी एच चाहिए और साइटोक्रोम चाहिए जो अपनी एक्शन के लिए ठीक है तो ये क्या करता है ये स्टीराइल को इंजाइम है तो ये सेचुरेटेड है इसके अंदर ये इंजाइम एक्ट करेगा और नाइन पोजीशन पे डबल बॉन्ड डालेगा और ओरियल को इंजाइम ये बना देगा और ये पॉलिमेटाइल को इंजाइम ये है ये उसी तरह नाइन पोजीशन पे डालेगा फिर डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ओ टू एन डी एच और साइटोक्रोम और बना देगा पेलमिटो ऑलाइल को इंजाइम ए तो इस तरह से मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ईजीली जो एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास डेल्टा नाइन डी सेचुरेज सिस्टम मौजूद है अब आते हैं पोलियन सेचुरेटेड फैटी एसिड की तरफ जो पोलियन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये बॉडी में ना इन जो मेमल्स हैं ये फोर फाइव सिक्स एंड नाइन नाइन पोजीशन तक डबल बॉन्ड डलवा सकते हैं क्योंकि उनके पास फोर फाइव सिक्स एंड नाइन डी सेचुरेज इंजाइम्स प्रेजेंट है मतलब डेल्टा फोर डी सेचुरेज डेल्टा फाइव डी सेचुरेज डेल्टा सिक्स डी सेचुरेज और डेल्टा नाइन डी सेचुरेज तो ये वाले इंजाम उनके पास प्रेजेंट है तो ओमेगा नाइन फैमिली है ओमेगा सिक्स फैमिली है ओमेगा थ्री फैमिली है ओमेगा नाइन इन फैमिली का जो प्रिकर्सर है या जिससे ये स्टार्ट होती है वो हमारे पास ओलिक एसिड विच इज़ एटीन कार्बन फैटी एसिड हैविंग वन डबल बॉन्ड ओमेगा सिक्स के लिए लिनोन लाइक एसिड है विच इज़ एटीन कार्बन एंड हैविंग टू डबल बॉन्ड ओमेगा थ्री फैमिली जिसका प्रिकसर है अल्फा लिनोन लिनिक एसिड विच इज़ आल्सो एटीन कार्बन फैटी एसिड हैविंग थ्री डबल बॉन्ड्स अब ओमेगा नाइन फैमिली को देख लेते हैं तो इस पोलियन सेचुरेटेड के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए एलोंगेज और डी सेचुरेज ई का मतलब एलोंगेज और डी डी एस का मतलब डी सेचुरेज ठीक है और जब जो नंबर साथ में डाटा है सिक्स है तो उस लेवल पर डबल बॉन्ड आएगा ठीक है तो अब देखते हैं देखिए 18 था इलोंगेज ने 20 कर दिए फिर इलोंगेज ने 22 कर दिया फिर इलोंगेज ने 24 कर दिया तो इलोंगेज जब भी आएगा तो दो दो कार्बन डालता जाएगा ठीक है दूसरी तरफ आपने डी करवाई तो एक डबल बॉन्ड बढ़ गया वन से टू हो गया फिर आपने इलोंगेज करवाए तो दो कार्बन बढ़ गए ट्वेंटी हो गए फिर आपने डी करवाया तो तीन हो गए तो ये हो गया एक ऑजा ट्राई इनोइक फैटी एसिड बन गया ये कोमिलेट करता है इन इसेंशियल फैटी एसिड डेफिशेंसी में तो ये मेगा नाइन फैमिली
और ये बना देगा गैमा लिनोलिनिक एसिड एटीन थ्री मेगा सिक्स गैमा लिनोलिनिक एसिड उसके बाद लॉन्गेज एक्ट करेगा फिर दो कार्बन बढ़ गए फिर डी सेचरेज एक्ट करेगा और एक डबल बॉन्ड बढ़ गया ट्वेंटी फोर मेगा सिक्स विच इज़ एरेक्डोनिक एसिड ठीक है जी इकोजा टेट्रा इनोइक एसिड उसके बाद हमारे पास फिर लॉन्गेज एक्ट करा फिर लॉन्ग एक्ट किया फिर उसके बाद डी सेचरेज एक्ट किया फिर फाइनली जो लास्ट स्टेप है वो बीटा ऑक्सीडेशन का वो पर में होता है और बनता है ऑसबोनिक एसिड ठीक है जी जिसमें पांच डबल बॉन्ड है ट्वेंटी टू फाइव ओमेगा सिक्स उसके बाद ओमेगा थ्री फैमिली जो लास्ट फैमिली है हमारे पास उसका जो प्रिकसर है वो अल्फा लिनोलिनिक एसिड है और उसके बाद शुरू में एक्ट करेगा डी सेचोरेज फिर उसके बाद एक्ट करेगा लॉन्गेज फिर ट्वेंटी कार्बन हो गए फिर फिर डी सेचोरेज ने एक्ट किया फिर ट्वेंटी हो गया ठीक है जी तो इस तरह बढ़ता जाएगा काम बढ़ता जाएगा और फिर लॉन्गेज फिर डी सेचोरेज और फाइनली जो लास्ट स्टेप है वो आपका बीटा ऑक्सीडेशन का वो परोक्सीसोम में होगा और ये डोकोजा हैगदा इनोइक एसिड बनेगा तो इस तरीके से आप पोली फैटी एसिड्स की डिफरेंट ओमेगा नाइन ओमेगा सिक्स और ओमेगा थ्री फैमिलीज बना सकते हैं